大家好，欢迎来到美食彩味。有牙结石，不要再花钱去洗了。教你一个土方法，自己在家动手，不花钱也能轻松的搞定牙结石。拥有亮白美观的牙齿是很多人的梦想，但是这个梦想却被牙结石无情的打碎。大家的牙齿有出现牙结石的情况吗？那么牙结石到底是怎么产生的呢？我们又该如何避免呢？牙结石是因为我们每天吃的食物，加上唾液中的矿物质和口腔的酸性效果下变成的，也称为酸性化合物。长年累月的积累，就演变成了坚硬的牙结石。用一般的刷牙方法，根本就无法清理干净。所以今天的视频，就和大家分享两个清理牙结石的小妙招，自己在家也能够轻松的把牙结石去除干净。以及一些预防牙结石的方法，一起跟着视频了解一下吧。清理牙结石的妙招一：食醋。患有牙结石的朋友们，大家可以把家里的食用米醋或者是白醋，含在嘴里一到两三分钟，然后呢吐掉，跟着刷牙。这样做可以软化牙结石，溶解牙结石，轻轻的刷洗就可以把牙结石去除干净。还可以消除口臭、牙齿发黄等，效果非常好。利用白醋的主要原理是酸碱中和，牙结石的主要成分是碳酸钙，白醋可以溶解掉它们，更容易让牙垢脱落。这种方法简单，但需要长期坚持。每个星期呢，选一天来进行早晚一次清洁即可。因为白醋的酸性很大，所以不建议使用的太过于频繁。避免造成牙齿取坏。妙用二：使用小苏打。小苏打学名碳酸氢钠，溶于水后沉若碱性。生活中常被作为食品制作过程中的蓬松剂，还会用它来清洗不锈钢锅、铜锅或铁锅，以及热水瓶内的污垢。或许大家不知道，小苏打其实是可以用来清理牙结石的。而且呢，是一个非常有效的方法哦。小苏打具有磨出性，大家可以把小苏打加上一点食盐，利用牙刷涂抹在牙齿上。用牙刷洗牙齿可以起到打磨和消除牙结石的功效，同时还可以洁白牙齿，一举两得。小苏打是有轻微腐蚀性作用的清洁剂，是极好的天然牙粪。实际上，这跟用盐刷牙是一个道理。主要呢是通过物理摩擦来美白牙齿，但是这个方法呢不可以常常使用，因为小苏打的打磨效果有可能呢会破坏到牙齿面，所以建议大家只可以用于有牙结石的牙齿，以免呢对牙齿造成伤害哦。建议偶尔使用可以，但不要长期使用。以上就是两个去除牙结石的妙招啦。有利有弊，所以大家结合利弊合理使用哦。下面跟大家分享，生活中应该如何去预防牙结石的产生。每天按时早晚刷牙，饭后漱口是防治牙结石形成的最重要措施。说到这里，就到牙刷的选择。工欲善其事，必先利其器。选择一把好的牙刷也十分重要。大家购买牙刷的时候，有没有发现牙刷的包装上有写着 0.01 毫米或 0.12 毫米或 0.18 毫米的字眼呢？这些呢是毛刷的直径，胶细的毛刷可以深入牙缝，清洁得更干净。但也不是说越细越好，像有些直径只有 0.01 毫米的超细的软毛刷，硬度不够。不容易把一些较厚的牙垢呢清洁干净。软毛刷适合牙龈和牙齿比较敏感的朋友，老人和孕妇也推荐使用。我国规定的软毛刷的直径呢要小于 0.18 毫米。现在的软毛牙刷的广告，动不动就是 0.02 毫米、0.01 毫米，听起来呢好像就超额完成了标准。其实说的就是刷毛的尖端，不过呢，也不用一味的追求太软的牙刷，因为清洁力呢会弱一些
难以撼动厚实的牙菌斑、牙结石。至于什么超软毛牙刷、绵密如云朵的牙刷，就更没有必要了，刷了就感觉没有刷一样。这里推荐大家在学毛刷的时候呢，选择 0.12 毫米的就够了，材质上呢纤细柔软，能够清洁牙齿间隙的同时，且弹力比较好，有较好的按摩作用。同时，它还极其耐磨，不吸水，可以说是软毛刷的首选。那如果大家想要预防和清理牙结石的牙垢，同时呢又不损伤牙齿，一定要选购这种牙刷。之后，日常使用牙刷前可以拨开刷束，用流动清水冲洗一下，每三个月左右更换一支新的牙刷。如果三个月内毛刷已经变形了，也可以提前更换。这样才能够保护掉牙齿，同时保护我们的健康。防止牙结石的刷牙方法，生活中可以见到有一些人刷牙很使劲，这类人认为刷牙越使劲刷，刷得越好越干净。其实这种想法是错误的，刷牙不一定要使劲刷，并且呢，如果使劲刷牙，还会导致一些严重的问题。牙齿不是陶瓷杯。沾一点牙膏，使劲刷就能刷干净的。刷牙也是需要技巧和方法的。如果刷牙的时候力气太大了的话，很有可能会伤害到牙齿，间接的还会伤害到牙龈，导致口腔溃疡，或者更严重的情况。那么，怎样才算正确的刷牙方法呢？怎样才算正确的刷牙方法呢？漱刷法，首先刷牙。牙齿要和牙刷保持45度角，上下轻轻刷，要保证每一个牙面呢都要刷到，并且呢要刷十次以上，牙齿要保持刷三分钟，力道适中的刷每一个牙面。有些人刷牙像拉锯，也就是横着刷，这种刷牙方法有害无益，这样无法清理到牙齿里面的污垢，是无法将牙齿刷干净的，日久天长。在牙根处锯出一道深沟，医学术语叫做蟹状缺损。有这种蟹状缺损的人，就是平时吃冷热酸甜食物时，都会引起牙齿酸痛。您是这样的吗？所以千万记得不要再狠着刷了。今天和大家分享的这些清理牙结石的小妙招，大家都学会了吗？是不是很简单，很好用呢？如果出现了牙结石，就试试看以上的方法吧。好了，今天的内容到这里就结束了。如果我的视频对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天也都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持。我是瑶瑶，我们下期再见啦。